Hi, I'm Ram. Today we will discuss intonation. So intonation is the rise and fall of the voice in speaking, especially when it gives the different meaning of what is being said. I mean to say that intonation, when we say intonation, हमारी जो पिच है आवाज की कभी अप कभी डाउन जो उतार चढ़ाव होता है उसको ही हम इंटोनेशन कहते हैं अब पॉइंट आता है कि इंटोनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है नंबर वन टू अवॉइड मोनोटोन यानी कि बोरियत को दूर करने के लिए सपोज करो यदि हम किसी सेंटेंसेज को पैराग्राफ को एक ही पिच में बोलते जा रहे हैं वो बोरियत भरा होगा सेकेंड टू गिव द डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग जैसे एक ही सेंटेंस है और अगर हम टोन के माध्यम से जैसे हम टोन चेंज करते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है एक ही सेंटेंस का उसको बताने के लिए आप एक एग्जाम्पल से समझें यदि मैं कहूँ ही इज रीडिंग सेकेंड ही इज रीडिंग मैंने यहाँ पर दो सेंटेंस बोले पहला सेंटेंस है जनरल स्टेटमेंट वो पढ़ रहा है दूसरे का मैंने कोई ग्रामेटिकल चेंज यहां पर नहीं किया है ना ही मैंने साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाया है फिर भी आप उसको समझ गए कि मेरा इंटेंशन जो है क्वेश्चन का है क्या वो पढ़ रहा है सो so, यही असली इंटोनेशन है और कुछ हम एग्जांपल्स के माध्यम से यहां पर आ, सीखते हैं कुछ रूल्स हैं जैसे कि यदि मैं कहूं द अर्थ रिवोल्व राउंड द सन यहां पर हमारी फॉलोइंग इंटोनेशन होगी हम सेंटेंसेस को अलग अलग टोन ग्रुप्स में बांट देते हैं जैसे कि कोई लंबा सेंटेंस है हम एट स्टेज नहीं बोलते उसे टोन ग्रुप्स में बोल देते हैं और हर एक टोन ग्रुप का एक न्यूक्लियस होता है टॉनिक स्लेबल होता है जिसके ऊपर हमारी पिच चेंज हो जाती है और स्ट्रेस होता है यदि हमारा सेंटेंस में कोई इंटेंशन वर्ड है जिसे हमें चेंज करना है तो ठीक है अदरवाइज जो लास्ट सिलेबल है उसके ऊपर हमारा न्यूक्लियस जाता है इसमें जैसे कि द अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन हमारे जो फॉलिंग टोन है सन के ऊपर फॉलिंग टोन यहां पर आपने देखा होगा सभी सेंटेंसेस में मैंने स्लैश लगाया हुआ है किसी में भी मैंने पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल नहीं किया वो इसलिए क्योंकि जो इंटरनेशन है वो एक स्पीकिंग का पार्ट है ना कि राइटिंग का जब मैं बोलता हूं मैं कभी आपने ऐसे सुना है कि कोई आपसे पूछे हाउ आर यू साइन ऑफ इंटरोगेशन कोई आपसे ऐसा नहीं पूछता कि आप कैसे हैं साइन ऑफ इंटरोगेशन बोलने में वो बोलने से ही पता चल गया कि मैं जो है कि स्पीकर जो है क्या पूछ रहा है क्या कह रहा है इसलिए मैंने यहां पर स्लैस लगाया है सेकेंड Delhi is the capital of India. India, following intonation, इसको mark करने के अलग अलग तरीके हैं जैसे मैंने यहाँ पर following का ये यह यहाँ पर मैंने mark लगा दिया आप ऐसा भी कर सकते हैं ऊपर से गए और arrow का mark down, यानी कि following, आप ऐसा भी दिखा सकते हैं वो समझने के पर्पज हेतु है सो so, फर्स्ट जो हमारा रूल है वो ये कहता है कि जनरल स्टेटमेंट में जब हमारा फुल स्टॉप आ जाए जब स्पीकर कोई और कुछ ना कहना चाहे कोई एक्सपेक्ट ना करे किसी आंसर की वहां पर फॉलोइंग टोन होती है नंबर टू वेयर डू यू लिव वाई आर यू स्माइलिंग फॉलोइंग इंटोनेशन फॉलोइंग इंटरनेशन यानी कि डब्ल्यू एच देर आर टू टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेज डब्ल्यू एच टाइप एंड येस नो आंसर टाइप क्वेश्चन जो डब्ल्यू एच से स्टार्ट होते हैं उनमें हमारी जो पिच है वो इंटरनेशन जो है वो हमारा फॉलिंग टोन रहती है जो चार तरह की टोन्स हैं राइजिंग टोन फॉलिंग टोन राइजिंग फॉलिंग एंड फॉलिंग राइजिंग टोन सो इनमें हमारी जो है फॉलिंग टोन रहती है हम इनके ऊपर स्ट्रेस नहीं डाल रहे लेकिन इसमें एक बात डिपेंड करती है कि आप क्या मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं यदि इसी सेंटेंस को हम ये बोलें वेयर डू यू लीव वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर और आपके मीनिंग के ऊपर जैसे कि अगर आपसे कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे वेयर डू यू लीव फॉलोइंग इंटोनेशन You will simply answer the question. I live at Panipat or somewhere else. 
लेकिन अगर सिचुएशन ये हो कि छोटा बच्चा कहीं गुम हो जाए और आपसे कहे कैन यू प्लीज हेल्प मी सो आप कहेंगे ऑफ कोर्स वेयर डू यू लिव 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 राइजिंग हो जाएगी हमारी वहां पर इस चीज का आप ध्यान रखना नेक्स्ट यस नो आंसर टाइप में आर यू रीडिंग आर यू रीडिंग हमारी राइजिंग टोन होगी आर यू प्लेइंग आर यू वॉचिंग टी वी सो राइजिंग नेक्स्ट इफ देर इज कमांड ओपन द डोर ओपन द डोर कमांड में हमारी टोन जो है वो फॉलिंग टोन रहती है लेकिन यदि रिक्वेस्ट का अगर भाव हो अगर इसी को हम कहें ओपन द डोर प्लीज रिक्वेस्ट अगर हो तो हमारी टोन राइजिंग हो जाएगी ओपन द डोर प्लीज नेक्स्ट वॉट ए ब्यूटिफुल सीन फॉलिंग वॉट ए ब्यूटिफुल सीन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में हमारी फॉलिंग टोन रहती है फॉलिंग का मतलब जब हमारी पिच जो वॉइस है जो डाउन आए राइजिंग में जब हमारी पिच जो है ऊपर आए नेक्स्ट इट्स वेरी नाइस बुक फॉलिंग इजेंट इट जो टैग क्वेश्चन होते हैं टैग क्वेश्चन में हमारी जो टोन है वो राइजिंग रहती है जैसे कि इट्स वेरी नाइस बुक इजेंट इट इजेंट इट नेक्स्ट वुड यू लाइक टी और कॉफी वुड यू लाइक टी और कॉफी अगर आपके सामने ऑप्शन हो चॉइस हो तो सपोज करो यहाँ पर टी का ऑप्शन है और कॉफी का ऑप्शन है ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारा सेकंड ऑप्शन है जो फर्स्ट ऑप्शन है उस पर हमारी राइजिंग टोन रहती है और सेकंड ऑप्शन पर हमारी फॉलिंग टोन रहती है नेक्स्ट हिज इंग्लिश इज फ्लुएंट सिंपल स्टेटमेंट अगर सिंपल स्टेटमेंट है तो हमारी रहेगी फॉलोइंग लेकिन यदि इसी सिंपल सेंटेंस को हमारी इंटेंशन क्वेश्चन में तब्दील करने की है हिज इंग्लिश इज फ्लुएंट क्या उसकी इंग्लिश फ्लुएंट है तो क्या हो जाएगा ये जो फ्लुएंट है वो राइजिंग टोन चली जाएगी नेक्स्ट आई इट बर्गर वेन आई कैन गेट इट I eat burger when I can get it. Burger falling टॉन or get it rising टॉन So यहां पर हुआ ये हमारा falling rising. Next, when she came rising, I asked him to wait. Falling. Falling and rising. अब इनमें एक रूल आप याद रख सकते हैं ये क्लोज दी गई है दो क्लोज एक मेन क्लोज और एक सबोर्डिनेट क्लोज जो मेन क्लोज है आई ईट बर्गर जब ये मेन क्लोज है मेन क्लोज में हमारी फॉलिंग टोन रहती है और वेन आई कैन गेट इट ये है हमारी सबोर्डिनेट क्लोज इसमें हमारी राइजिंग टोन रहती है सबोर्डिनेट का मतलब जो डिपेंड करती है मेन क्लोज के ऊपर ऐसा इसमें वेन सी केम ये हमारी सबोर्डिनेट क्लोज है सबोर्डिनेट क्लोज में राइजिंग टोन एंड आई आस्ट इम टू वेट ये हमारी जो है मेन क्लोज है मेन क्लोज में फॉलिंग टोन सो आपने आज सीखा राइजिंग टोन फॉलिंग टोन राइजिंग फॉलिंग एंड फॉलिंग राइजिंग टोन्स सो आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू